、今回のニュースに関して、まあ、いろんな意見があると思います政治的な立場だったり、まあ、健康面だったりね、まあ、いろんな状況があるのでいろんな人の意見があると思いますただ僕はねやっぱ留学してたので留学生の人たちに、まあ、この動画を通じて、まあ、情報共有だったり助け合いだったりなんかそういうことができればなと思っております。どうもはじめですいやー大変なことになってますはい皆さんね日本のニュースでも流れてるかもしれません今アメリカに留学してる留学生たち強制送還になる可能性がありますいやこれは有識事態ですよ本当にまずあの僕がこの動画を撮ってる理由として、まあ、この動画を通じてまあ、その情報交換ができればなと思っておりますこれ LA とか、まあ、ニューヨークこ,う、ね、ここのオレンジカウンティーもたくさんの留学生がいて、まあ、みんなね留学生同士いろんな情報交換をしてると思うんですが留学生が少ない地域に留学してる人も結構いると思うんですよ、まあ、そういう人たちが、まあ、この動画を見て何かのね参考になればなと思いますそしてねこのコメントでそういう情報交換できていければなと思ってね、えー、この動画を撮っておりますぜひねコメントであの今僕はこういう状況ですよとか、まあ、こうやって、えー、アメリカに残ってますよみたいなねそういう、まあ、ちょっと言い方はあるですけど裏技っていうかそのなんか助け合いみたいなことがねできればなと思います。はい、でこのニュースね知らない人もたくさんいると思うのでまずね本当に日本のニュース、えー、読まさせてください、えー。アメリカオンライン授業の留学生を強制送還可能性アキイクをビザ発給規制と。まあ、簡単に言うとアメリカでオンライン授業しか取ってない留学生は、えー、強制送還されるっていうニュースなんですね。まあ、今ねそう、コロナの影響で学校やってないんですよ。で、オンライン授業しか取ってない人たくさんいるんですけど、まあ、そういう人たちを対象として、もうそういう人たちはあの母国に帰りなさいと、まあ、日本の人は日本に帰りなさいっていう、まあ、お達しがあったという感じでございます。海外からの留学生に対し新型コロナウイルスの影響で留学先の授業が全てオンラインで行われる場合秋以降はビザを発行しないと発表したすでに米国に滞在している留学生は対面式の授業を行う学校に転校するなど措置を取らない限り強制送還される可能性もあるとつまりオンラインしか授業を取ってない人はオンラインじゃない授業がある大学学校へトランスファー編入してくださいってことなんですよだから秋からってなるじゃないですかで夏今7月だから夏攻めがだいたい8月7月の終わりとかからやってんのかなで秋セメスターが9月からかだからそれそれまでに、えー、トランスファーしてくださいとそのオンラインじゃない普通のフィジカルにやってる大学に編入してくださいっていう無理難題を投げかけてるんですよね今厳しくないですか、まあ、アメリカって編入ってまあそこまで難しくないんですけど難しくないにしてもやっぱ準備とかその自分の取ってる単位とかそのじ自分がね卒業するためのそのどういう授業を取るかってね全部あのシミュレートしてやってるわけですよ留学生って。それでいきなりじゃあ,あのクラスがあるところに編入してください編入しますってめちゃめちゃ大変じゃないですかしかもそれ2ヶ月でやんなきゃいけないしそのオンラインじゃないクラスをやってる学校って例えば LA にいて LA のね周りの大学なんかもほとんど、まあ、オンラインだと思うんですよオンラインやってないとこって結構なまあ田舎というかねそのコロナコロナの感染がね感染率が低いところの大学に行けとえどこに行きゃいいのっていうところにまずなるんですよだからこれってもういやもう帰ってくださいって言ってるようなもんなんですよね発表によると規制強化の対象となるのは大学や語学学校などに留学する際に必要となる F1 ビザと職業訓練を受ける学生の M1 ビザの人たちとなりますとで両方で計40万人が発給されておりうち日本人は1万5000人に上っている新型コロナウイルスの感染拡大を受け米国内では名門ハーバード大などの新学期から始まる秋以降も原則オンラインで授業を行っていくと発表している日本からの留学生にも影響が及ぶ恐れがあるトランプ政権は移民規制を念頭にビザ発
給与制限を進めており、6月下旬には一部外国人向け就労ビザの発給を年末まで提出すると発表した、駐在向けのビザも対象で日本企業への影響も懸念されていると,というニュースが、えー、今、流れておりますと。でこれもまだ確定確定してるわけではないので、まあ、今後ねどうなっていくか分かんないんですけれどもそういうハーバードとかマサチューセッツとかそういった大学もいやそれはちょっとみたいな講義をしている段階みたいなんですよね。まあ、それもね、まあ、実際アメリカの大学って留学生からまあめちゃめちゃ金を取ってるわけですよ。ちょっと言い方悪いですけど、まあ、ツイーションフィーっていうんですか授業料があのアメリカ人と比べて2倍3倍4倍とかまあほんとそのレベルでめちゃめちゃ高いわけですよだから結構ね大学側としても留学生を返すっていうのはやっぱ厳しいと思うんですよね、まあ、そういうのもあって抗議してるのかなみたいな感じもあると思うんですよただねやっぱその授業料高いっていうのもあなんていうんですかねまあ留学生がアメリカに来てまあ、英語でアメリカ人とコミュニケーションを図りいろんな国の人たちとね一緒に授業を受けてコミュニティを作り友達を作りサーティフィケートをねもらうだけなわけじゃなくてまあその時間に対してお金を払ってるわけですよ。そこでねいきなりじゃあ,あのこういう状況なんで帰ってくださいっていうのはねちょっとどうなのかなと思いませんかせっかくここまで来てもう卒業間近の人もたくさんいますよ。それでいやもうあのこういう状況だからはいはいお疲れっていうのもねどうなのかなと,ちょっとそこは最後までやらしてくださいよとは思いませんかとねいったなんかこうモヤモヤした感じになるわけですよ僕も留学してたんで非常になんかそこのそういうところでね結構あの大変だった思いもあるのでビザとかね是非ね卒業はしてほしいですね皆さんね。まあ、もしもしね帰るとなりますとそしたらねその留学生やっぱ車を持ってね生活してたりするわけじゃないですかでその車どうすんのとかいや引っ越しどうすんのこの家借りてるんだけどいつかわからない半年後か1年後かわからないけどまた車をね買わなきゃいけないのとかまた家探して契約し直すのとかねいろいろねそういうのどうなるんですもうそこもね保証してくれないわけじゃないですか。でまあ、この計画でねこの,この時期までにあの卒業するとかいろんな計画があった人が、まあ、それもパーになったりとか、ねまあ、そのお金の事情がある人もたくさんいると思いますよ。そこでねなんとかねアメリカに残ってほしいとといった意味であのその抜け道じゃないですけど、まあ、そういう、まあ、あると思うんですよ絶対に。大学側もあの留学生をあの返したくはないはずなんで。高いお金払ってるね大学側としてのとしてもねなので多分この学校に行けばインクラスねフィジカルに学校に行かなきゃいけない授業もあるよとかなんかこういうことをすれば、まあ、その今回発表されたあの強制帰国になる人たちのこの中から外れて入れるよみたいな、ね、そういうそういうのが絶対あるはずなんですよ間違いなく。そのアメリカの,その政策に反するって意味ではなくてやっぱこう自分を守るためにこういうことをね、まあ、僕もちゃ多少やってきましたやってきて悪いことはしませんよ多分ルールにのっとってあのやってきましたとアメリカって結局まあごネタもん勝ちみたいなところあるんですよ本当に自分なんかその言われたがままに従ってると損をするっていうのは僕本当すごい感じるんでなんとか自分から動いてそこを打破するっていうのは大事なことです。でまあそういった情報をねここのコメントに載せていただければありがたいなと思います。まあこういう状況ですので、まあ、いろんなニュースを見るんですけれども結構まあもうアメリカに留学はどうなのみたいなあのコメントとかそういった話題も出ていますと。アメリカに来てみたけどなんか違うなみたいなもうカナダの方がいいんじゃないっていうねなんか逆にカナダの留学先の人気が上がってきてるみたいなねなんかそういった話も載ってましたよ、まあ、これから、えーまあ、どういった施策になるかわからないですけど、まあ、結構な数の、ね、人たちが母国に帰ると思うんですよそれも何百人とか、まあ、そういうレベルじゃなくて何万人何十万何十万人までいくかの人たちがね
あの、まあ、移動するわけですよ。これってそのアメリカにとってもどうなのとかね。いや、働いている人、グリーンカードの人、帰ってください。って言われる可能性も大いにあるわけじゃないですか。だから、もう本当、ひと事じゃなくて、トランプ政権、まあ、11月に選挙があって、それもねどう転ぶか分かんないと、まあ、トランプがそのままね大統領になり続けたらもっともっと厳しい状況にね外国人になると思うんですけど、まあ、それをねどうしていこうかなみたいなうーん感じでございますよ。今回のニュースに関して、まあ、いろんな意見があると思います政治的な立場だったり、まあ、健康面だったりね、まあ、いろんな状況があるのでいろんな人の意見があると思います。たただ僕はねやっぱ留学してたのので留学生の人たちにまあ、この動画を通じて、まあ、情報共有だったり助け合いだったりなんかそういうことができればなと思っております。はい、ぜひ皆さんコメントに、えー、皆さんの意見でもいいですしなんかこうやればいいよみたいなねそういうことを書いていただければなと思います。えー、本日は以上となります。また次の動画もお楽しみに。じゃあね。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.